Слава Україні! З вами Євгенія Гордієнко і проект «Право знати». Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. Минулі випуски були присвячені безпосередньо веденню бойових дій і відносилися більше до дій військовослужбовців. Хоча, безперечно, і цивільним громадянам ознайомитися з цією інформацією було б корисно. Наступні правила будуть стосуватися співіснування військових та цивільних в умовах війни. Війна не виключає, а радше передбачає, що в умовах бойових дій можуть бути вбиті, поранені та хворі. Вони можуть бути зі складу своїх військових формувань, цивільних, а інколи – із числа ворожих військ. МГП чітко диктує правила поводження з такими людьми, до якої б категорії вони не відносились. Ставитись до поранених, хворих та загиблих потрібно гуманно і слід обов'язково надавати медичну допомогу. Зазначимо, що за винятком військовослужбовців своїх військ, особи, яким надається медична допомога, не повинні брати безпосередньої участі в бойових діях. Мова йде про людину, яка через бойові дії є беззахисною, отримала поранення, знепритомніла, хворіє або чітко виражає наміри здатися. Тож ще раз наголосимо, окрім наших військовослужбовців, за можливості медична допомога має надаватись усім цивільним та навіть представникам ворожих сил за умови, що такі особи виражають намір здатися. Під час надання медичної допомоги не повинно бути ніякої дискримінації або пріоритетів, обґрунтованих приналежністю до певних груп чи верст. Всі черговості чи пріоритети визначає виключно бойовий медик чи лікар. Інколи може бути таке, що ворогові з критичною кровотечею, але який чітко виражає наміри здатися, медична допомога буде надана швидше, першочерговіше, ніж українському воїну, але з не такою серйозною, скажімо, винозною кровотечею. Поговоримо про стандарти та межі надання медичної допомоги. За будь-яких обставин треба забирати поранених та хворих, надавати їм медичну допомогу на рівні тих можливостей, на які є спроможність в поточний час. Інакше кажучи, якщо можна щось зробити – робіть. Скажімо, якщо під час обстрілу є можливість накласти лише турнікет для ліквідації критичної кровотечі – це треба зробити. З'явилась можливість евакуювати постраждалого до місця збору поранених – евакуюємо. Можемо відвести хворого до шпиталю чи лікарні – веземо. Словом, максимально робимо те, на що спроможні. Наголосимо ще раз, що стандарти лікування однаково застосовуються до наших військовослужбовців, цивільних і навіть ворога за умови, що він виражає наміри здатися. На сучасному етапі російсько-української війни наші воїни неодноразово демонстрували свій професіоналізм і дотримання цього правила МГП, що не можна сказати про російсько-окупаційну армію. Відомі випадки, коли поранених полонених російські військові вбивали, а потім надсилали фото вбитих українських воїнів їхнім родичам. Важливо зазначити, що під час надання медичної допомоги не допускаються медичні експерименти. Також поранений має право відмовитись від будь-якого хірургічного втручання. Також треба захищати хворих і поранених від жорстокого поводження та грабежу їх особистого майна. Щодо поводження з померлими, варто пам'ятати мудрий вислів. Справжній воїн не воює з мертвими, він воює з живими. МГП і тут диктує правила поводження з загиблими. Перш за все, мова йде про повагу до полеглого. Також за можливості рекомендується шукати інформацію про нього, документи, прізвище, приналежність до підрозділів тощо. Така інформація має надаватися членам його родини через домовленості або третю сторону, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Окремо зазначимо, що тіла не підлягають кремації, крім випадків гігієни або мотивів, що ґрунтуються на релігії померлого. Залишки всіх загиблих повинні поважатися, їхні могили правильно створюватись, зберігатись та позначатись. По серді... Кожного релігійного вчення залишається чи не найважливішим поняття людської гідності. Адже саме відповідно до релігійного світогляду людина створена на образ і подобу творця. Ця гідність залишається універсальною і абсолютною. 
Іншими словами, вона не залежить від обставин, у яких живе людина. Вона не залежить навіть від її рішень. Людина має людську гідність. Щоправда, людське серце завжди залишається полем постійного бою поміж злом і добром. І це тут, де в хід вступає наша з вами свобода. Їй вирішувати, як згодом розгортатиметься історія людства. Від нашого вибору залежить. Кожній людині притаманна її людська гідність. І немає значення, по який бік лінії зіткнення вона знаходиться. Інколи трапляється, що зло таки може здолати людину. Що пропаганда може таки змусити людину повірити в інші ідеали або навіть зрадити найважливіші цінності людського життя – людській гідності. Буча, Ірпінь, багато інших українських міст і сіл сьогодні говорять про те, що людина дуже квола і дуже слабка і легко може стати заручником і політичної пропаганди, і жорстокості власному серці. Ми з вами маємо залишатися воїнами світла. Воїнами справжніми, воїнами, які захищають таки добро, а саме людську гідність. Тому варто і пам'ятати, що кожна людина заслуговує на належну медичну допомогу. Варто і пам'ятати, що кожна людина має Богом дану їй гідність. І ми з вами, зупиняючи противника, зупиняючи жорстокість агресора, не маємо самі стати заручниками такої ж жорстокості. Ми – люди. Ми – воїни світла. Ми поважаємо гідність кожного. І тому завжди готові надати медичну допомогу кожному. Отже, ми розглянули стандарти догляду за пораненими та хворими під час бойових дій, а також вивчили правила поводження з загиблими. Залишаймося людьми у будь-якій ситуації та будьмо військовими професіоналами, дотримуючись правил МГП. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні сили України, далі буде!